როგორ ერთული წარმოსადგენი წარ უნდა იყოს პროგრესის არსებობა, იქ სადაც ვართ, ის მაინც არსებობს და მიმდინარეობს. ციფრული დაიჯესტი კი რა თქმა უნდა პირველი გიყვებათ, იმის შესახებ თუ როგორი შეიძლება იყოს სამყარო ხვალ. გამარჯობა. Blackberry-ის ახალი ტელეფონი K1, მალე იხილავს მზის შუქს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ბაზარზე გამოჩდება კიდევ ერთი კონკურენტუნარიანი და ყველასგან გამორჩეული ფლაგმანი. Компания TCL Communication-მა smartphone BlackBerry K1-ის გაყიდვაში ჩაშვების თარიღი განსაზღვრა, რომელიც ოფიციალურად თებერვალში გამოფენა MWC 2017-ზე იქნა წარდგენილი. მოკლედ გავიხსენოთ სიახლის ტექნიკური მახასიათებლები. ესაა პროცესორი Snapdragon 625, რვა ARM Cortex A53-ი ბირთვით, გრაფიკული დამაჩქარებელი Adreno 6000-ით და X9 LTE სატელეფონო მოდემით. 3 GB ოპერატიული მეხსიერებით. 12 GB იანი ფლეშ მოდული. თითი სანამბეჭდი სკანერი, USB Type-C 3 და 1 და NFC მოდული. ამასთან მას 12 და 8 მეგაპიქსელიანი კამერები აქვს. BlackBerry K1-ის ეკრანის ზომა დიაგონალურად 4 მთელ 5000 დიუმს შეადგენს. 1620-1080 პიქსელური გადაწყვეტით. ეკრანის ქვეშ ქვერთი კლავიატურა, რომლის ზედაპირიც შესტევს აღიქვამს. ნავარაუდები იყო, რომ სმარტფონი გაყიდვაში აპრილში ჩაეშვებოდა, მაგრამ რამდენიმე კვირის წინ ცნობილი გახდა, რომ ეს ასე არ მოხდება. TCL Communications გადადების მიზეზი არ განუცხადებია და არც გაყიდვაში ჩაშვების ახალ თარიღზე უთქვამს რაიმე. ახალი მონაცემებით BlackBerry K1-ზე წინასარი შეკვეთების მიღება 18 მაისს დაიწყება. მოწყობილობის ნამდვილი გაყიდვები კი მომდევნო თვის 31 წრიში. რაც შეეხება ღირებულებას, ის დაახლოებით 1050 ამერიკული დოლარი იქნება. მეხუთე ელემენტის ნახვის შემდეგ ბევრი მარტივად მიხვდა რომ გარეთ სულ სხვა რეალობა იყო თუმცა ბევრს ოცნება იმის შესახებ რომ ოდესღაც მანქანები იფრენენ დღემდე მოსვენებას არ აძლევს ოცნება იმის შესახებ რომ ერთ დროს მანქანები იფრენენ მრავალ ინჟინერსა და დამწყებ ბიზნესმენს მოსვენებას არ აძლევს და მიუხედავად იმისა რომ მსგავსი ტიპის მანქანები ნაკლებად სავარაუდოა რომ ხელმისაწვდომი იყოს ვინმესთვის მომავალი 5-10 წლის მანძილზე რამდენიმე კომპანია ამ მიმართულებით მაინც პროგრესირებს მაგალითად Munich Lilium Aviation, რომელმაც ცოტა ხნის წინ წარმატებით გამოცადა პირველი ორ ადგილიანი ელექტრო მანქანა ვერტიკალური აფრენის შესაძლებლობით. 40-ზე მეტი დიზაინერისგან, ინჟინერისგან და ენთუზიასტისგან შექმნილი ჯგუფი The Lilium Jet-ის შექმნაზე რამდენიმე წლის განმავლობაში მუშაობდა. მანქანა საერში 30 კილომეტრის საათის სიჩქარის განვითარება შეუძლია და ერთი ბატარეის დამუხტვა 30 კილომეტრს ხოფნის. The Lilium Jet-ს 5-5 მეტრის სიგრძის ფრთები აქვს და 36 მობილური ულტრაბგერითი მოწყობილობითაა აღჭურული. მანქანის შექმნისას ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია მგზავრების უსაფრთხოება, აგრეთვე მნიშვნელოვანია ავტოპილოტური სისტემაც. მანქანის შიგნით თქვენ ზუსტად Tesla-ს მსგავს ბატარეას აღმოაჩენთ. ამავდროულად, The Lilium Jet-ის ორი ფრთის უჩვეულო მოწყობისა და ულტრასწრაფი ძრავის განთავსების ადგილის წყალობით, სატრანსპორტო საშუალება სხვა საფრენ აპარატებზე გაცილებით ეფექტური ხდება. ის ძალიან მცირე ენერგიას მოიხმარს. თავდაპირველად დაგეგმილი იყო რომ The Lilium Jet ადამიანებს ემართათ, თუმცა მომავალში ისინი შესაძლოა უპილოტო ტაქსიში გადაზრდილიყო. მსგავსი რამის გაკეთება დიდი ხნის განმავლობაში იგეგმებოდა Uber-ის მიერ. აგრეთვე კომპანიის უახლოეს გეგმას წარმოადგენს ისეთი მფრინავი მანქანის შექმნაც, რომელსაც ორი მგზავრის ნაცვლად ხუთის დატევა შეეძლება. Lilium Aviation-ის სატრანსპორტო საშუალებები, პარაშუტებითა და Flight Envelope Protection System-ით იქნება აღჭურვილი, რაც უსაფრთხო საფრენი პარამეტრებიდან მკვეთრ გადახვევას აღკვეთავს. მსოფლიოში ყველაზე მძლავრი კომპიუტერის შექმნაზე ფანჯრები კარგად დაკიდეთ, რათა თქვენი ძველი კიბერმეგობრის გადაგდების სურვილი სძლიოთ. ახლა სულ უფრო და უფრო მეტი კომპანია ცდილობს საკუთარი ძალების კვანტური კომპიუტერების შექმნაში გამოცდას. შესაბამისად Google-მა გადაწყვიტა ამ გზას შეერთებოდა და განაცხადა, რომ კომპანიის მკვლევარები კვანტური კომპიუტერული ტექნოლოგიების შემუშავებაში არიან ჩართული. Google-ს 6 ბიტიანი კვანტური პროცესორის მოდელი უკვე აქვს, მაგრამ ახლა ექსპერტები აქცენს 50 ქუბიტიანი კომპიუტერის შექმნაზე აკეთებენ, რომელიც ამ მომენტისთვის მსოფლიოში ყველაზე ძლიერია. განვითარებაზე პასუხისმგებელი საკვლევი ჯგუფის ხელმძღვანელი ჯონ მარტინია და ისინი საკუთარი კვანტური მოწყობილობის შექმნას ამ წლის დასასრულისთვის აპირებენ. თუ ეს წარმატებული აღმოჩნდა, Google პირველი იქნება, ვინც ეგრეთ წოდებულ კვანტური აღმატებულების ბარიერს გადალახავს. ეს ა ბარიერი რის შემდეგაც სპეციალური ამოცანების შესრულებისას კვანტური სისტემის მუშაობა არსებული სუპერკომპიუტერების შესაძლებლობებს ძალიან გასცდება. ახლა მკვლევართა ჯგუფში 25 ადამიანია და ამ მომენტისთვის ისინი მომავალი კვანტური კომპიუტერული სისტემის დიზაინის მახასიათებლებზე საბოლოო შემოწმებებს ახორციელებენ. 
Magalita tu kashe mats me bolia kubitis cha chobi sa khazum mats koba. Riskanat computeris tu zori sivsitri matrica ait koba. Axsan ishnavi rom tu Google sim tsitelo bats armat e bolia agmatinda. Mati procesori realuri universaluri kuanturi computer ebis kamo chenisken udi desit singadat muli na biji ikneba. Google is trying to dump its name on the chance to chum chum with the innovation Ramdeni met listing Google is ertertit thana dam puzne belli Larry Page's science intro startup company Kitty Hawk is shenishness. Producer says individual urim prinawi apparatus shekmnashi ko chartuli. Company circulus khodas khoch ora bi gaut selda magram konkretuli ara peri ko da shemkne lebits damatit armomat gan lebits publica stan argamo chenila. Asem shudat da didi patosis garesh samusha o daastrules kidets. Sapre naparat flyers et stebi uke dam thorda. Masha sada me Kitty Hawk ishi ta kido bistats kebas oriyatas shudmet itles dasastrules tuis vara udoben. Sahero ga dat glebi sashole bis dizani chole bri molivli ve aparatis msgaus yero meli trva elektrolit zravita axjorveli. Khelsat kos vertical rod aprenda zeda pir zeda jdoma she uzlia. Unjo besiyat kli zeda piri. Esmisi livli ve bis tuisa mizan she zonili. Itzoni zra as kilograms mas ot khmetr simaglaze aprenda ormotsi kilometri saati sichkaris kanui thare ba she uzlia. Erti she khedut mahasiyat glebi sh tam bechtavi ara. Magram aparatis samar thavot tkuen sabuti an martui suple bis dama dasture beli motsma ba ark jirdebat. Ik ide da ise irne. Asi dollaris da specialuri formis shev sebit she sabami saize. Tkuen she gizliat simulatoris rikshi chadget da aparatis she sadzent pasta klebat smiigot. Shem kunale bik pirde bianrom sabolo pasi amtlis bolos tuis dano steba aparatis gaki doashi chashu bamde. خانده خان بونه با چونست دست اخماره بلد سه چو کرپس کویک زنانیس رو مزد در نخواده در پسه با اونده خوال چلس ویروسولی گریپی سپرو دا اپرو میتی اخالیش تا امی چنده با کخ ما اوره بولما غوری سا دا پرینوالیس ویروسه با اوکان استنال پریو چیم تلیانی سامدیسینو سازوگا دوی با شیاش پتا آنتی ویروسولیس عمله بی شمو شوی با اپرو زویریج ده با مگرم را گرد چانس بونه با خالخیز دست اخمار بلد گامو چند را روز رام دینی مخنیسین جورنال ایمونیتیس می خیدوید میتنی ریم با قاقشی لورز اوانی اگنت ای بی اغموا چینیس را ملتاز ایچ ارتی تیپیس گریپیس ویروس ای بیس گاند گوره با شیعود زلید جورجیاس ای موریس اونیورسیتیس اکسپرت ایب سادا این دویتیس راجیب گاندیس ეს ანტივირუსული შემცველები ეპიდემიის პირობებში შესაძლოა ფასტა უდებელი აღმოჩნდეს. ახალი კომპონენტი პოლიპეპტიდური მოლეკულების ჯგუფს ეკუთვნის, რომელთაც ურუმინებს უწოდებენ. მეცნიერების მიხედვით, ურუმინი ცილა ჰემოგლუინინის ღეროს უერთდება. ესაა ვირუსის ნაწილი, რომელიც ვირუსისა და დაინფიცირებული უჯრედის კავშირზეა პასუხისმგებელი. ეს მახასიათებელი შესაძლოა ძალიან ფასეული აღმოჩნდეს, რადგან არსებული გრიპის მედიკამენტები ვირუსის სხვა ნაწილებზე ახდენენ ეფექტს. سپسیالیست ما کلیوا چهار تاره سادات آرا واکسینی ره بولی تاگوی بی اورومینیت خویریس گالی تینک تیردنن. شم تولما مغرنیله بی ویروسولی گریپیس لیتالوری دوزیس کان دایت سو. توم سام سубستانسیاس وار کپیتیم خاره بی تاکس. اورومینیم خود H R T تیپیس گریپیس ویروس هایی تی نام دگاه پکتوری. H سامی N اوری ویروسی تی نام دکی پپتیدی سام تو خارد گاموسا دگاریا. شیل بس رام نبست سه چکاره باتم زیست شوکیش نه خواهش داد من دیگه سریس مخارد اچیل اشیر دم بات نه خود راست خود آوازو بس میتونی ارم. درست خیلی بیت نه در واده داد باده بولی باوش بیس مخارد اچیل ماتی ساسی صد صد دم نیش نلوانی کمد به بیس داد استرولی گانوی تاره بیست ویس زالیان ساچی رو. آدرس گاچنیل چیل سرام لیت آت ستا چی دمتی آت ستا ترامتی کویریس گاچن ندا. اور نخی واری کیلوگرمیت ناکل بیس خیولیس مساکس نه در واده داد باده بولادی تله بیان. خواهد سلی ورد سه چرخ دروزه آدر خودمت میلیون هم ده آخال شو بیلی چند لبا. اسیق او ایست رمادس پیلادلپی سه باشه هوسپیتالی سه کیم بیا از لوا خلو نوری سه شلوس نشای اکنات. روملی شیگنیت از نه آدر ود گاچنی لبا اوشی داد سولی اکنبا گاری مسکن. داد رو تا گان مالو باشی گانوی تر دباق ایدت. اس خلو نوری سه شلوس نچولی سخوب نیست ایدیال رو پیرو ببس کم نیست. مات شینگان ارگانوی پس بالو چه مقالی ببی ساده گاری سام خروستن شه خود رستوی سام زاده بس. شیگنیت Ուեջոյալի էրոմ խելոնուրի սաշիլոսնով ատարաս նեբիս միարի սախիս ինպեկցի իսկ անիցավս։ Մոցխո բիլոբա մուդմիոտ ծիրկուլի հեպադի ամնիոտիկ ուրի սիտխի թահաս սավս է։ Չիպլարի դաբալից ինագովիս գարետա ո 
ასეთ ჩვილებს დედი საშულოს ნოსა და გარე სამყაროს დამაკავშირებელი ხიდის მსგავსი რამე საჭიროებად, რომელსაც შეიძლება შინაგანი ორგანოების ზრდასა და განვითარებას დაუჭიროს მხარი. ასე ჩვენ ნაადრევად დაბადებულთა გადარჩენის შანსებს შესამჩნევად გაოზრდით. აცხადებს კვლევის ხელმძღვანელი ალან ფლეიკი. მოწყობილობა წარმატებით გამოიცა და ნაადრევად დაბადებულ ხბოებზე, რომლებიც ფიზიოლოგიურად 23-24 კვირის ადამიანის ნაყოფს უტოლდებიან. ხბოებმა ხელოვნურად საშულოს ნოში 28 დღე გაატარეს, რის შემდეგაც ისინი გამოუშეს და ძირფესვიანად გამოიკვლიეს. ამ ყველაფერმა კი მათი შინაგანი ორგანოებისა და ტვინის ნორმალური განვითარება აჩვენა. ხელონურ საშულოს ნოში ყოფნა ფილტვების მთლიანად ფორმირების, ხოლო მათ შესაბამისად დამოუკიდებლად სუნთქვის საშუალებაც მისცა. გარდა იმისა რომ ეფლი მომხმარებლები საუკეთესო ტექნოლოგიებით აღჭურვას ცდილობს, ისინი როგორც ჩანს მათ განათლებაზეც ზრუნავენ. ეფლმა ახალი საგანმანათლებლო ინიციატივა წამოაყენა, რომლის მიხედვითაც მის ექსელის საცალო მაღაზიები რეალურ სასწავლებელ კლასებად გადაიქცევა. კომპანია ყველა 4-15 საავაჭრო ობიექტში მრავალ საკითხზე მაღალხარისხიანი გაკვეთილების ჩატარებას დაიწყებს, რომელთა უმრავლესობა შემოქმედებითობაზე ფოკუსირდება. ზოგიერთ ქვეყანაში პროფესიონალი მხატვრები, ფოტოგრაფები და მუსიკოსები მასტერკლასებსაც ჩატარებენ. ინიციატივას თუ დეიეთ Apple ეწეოდა. მათი თქმით, კომპანიის მაღაზიები სადაც ადამიანები მხოლოდ ახალ iPhone-ებს ხიდულობენ, Apple-ის მთავარი ვიცე-პრეზიდენტის Angela Arendt-ის განცხადებით, თანამედროვე საქალაქო მოედნებად გადაიქცევა. კომპანია სამოც სხვადასხვა პროგრამას შემოქმედავს. ყოველი მათგანი კრეატიულობაზე იქნება ორიენტირებული. ეს იქნება გაკვეთილები მხატვრობაში, დიზაინში, მუსიკაში, პროგრამირებასა და ფოტოგრაფიაში. გაკვეთილების დიდი ნაწილი მაღაზიებს გარეთაც გაიმართება. მაგალითად, ფოტოგადაღება გასეირნებისას. Apple-ის მასწავლებლები ჯგუფებთან ერთად სხვადასხვა ადგილებთან მივლენ და მოსწავლეებს თავიანთი ფოტოების გაუმჯობესებაში დაეხმარებიან. ასევე იქნება პროგრამა, რომლის მეშვეობითაც მონაწილეები სუფთა ჰაერზე სკეჩების ხატვას ისწავლიან. ზოგიერთი გაკვეთილი უფრო ახალგაზრდა თაობებისთვისაც არის, მაგალითად, ბავშვების საათები. ყოველკვირეულად მშობლებს და მათ შვილებს GarageBand-ისა და iMovie-ის მსგავსი აპლიკაციები შესაძლებლობებს წარუდგენენ. ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა მონაწილეების ასაკისთვის შესაფერისი იქნება. დამატებით ეფლი გაკვეთილებს განათლების ფეროს წარმომადგენლებსა და დამწყებ ბიზნესმენებსაც მიუძღვის. როგორ ჩანს Call of Duty შემქმნელებს მობეზრდათ Battlefield 1-ის ჩრდილ ქვეშ ყოფნა და გადაწყვიტეს დროში დაბრუნდნენ ისე როგორც მათმა კონკურენტებმა გააკეთეს. Activision და Sledgehammer Games-მა Call of Duty მეორე მსოფლიო ომის სადებიუტო ტრეილერი გამოუშვეს. World at War-იდან მოყოლებული სერიები პირველად მოთამაშეს მეორე მსოფლიო ომში გადაისვრის. სიუჟეტი მოგვითხრობს ამერიკელი ჯარისკაცების ჯგუფზე პირველი ქვეითი დივიზიიდან, რომელიც დასავლეთის ფრონტზე ნორმანდიაში დესანტის გადასმაში, ადრენის ოპერაციაში და სხვა სამხედრო დავალებებში იღებდნენ მონაწილეობას. თამაშის დემონსტრირების დროს GameSpot-ის ჟურნალისტებმა ორი მისია აღმოაჩინეს, რომელთაგან ერთ-ერთი ნორმანდიაზე გადასვლას ეხება. შეშინებულმა და გამოუცდელმა 19 წლის მძიმედ მსუნთქავმა გმირმა საკუთარი მოკავშირეებისა და მტრების გვამებს გადააბიჯა და ერთ მომენტში ტორპედოს თითქმის შეეხო კიდევაც. ჟურნალისტების მიხედვით სცენარა მხოლოდ შთამბეჭდავად, არამედ სული შემძრელადაც გამოიყურებოდა. ეს არის ის, რისკენაც ავტორები ისრაფობდნენ. მათ ომის მონაწილეების რეალური გამოცდილების გადმოტანასურთ თამაში. როდესაც მოთამაშეები თამაშს დაასრულებენ, ისინი იტყვიან: "ფიქრობ რომ მიხვდი რო გორია იყო ომის მონაწილე. ეს აბსოლუტურად განსხვავდება იმისგან, რასაც ადრე Call of Duty-ს ვეძახდით." ამასთანავე ავტორები მრავალ დოკუმენტსა და წიგნს შეისწავლიან, რომლებიც რაღაც დოზით მეორე მსოფლიო ომთანაა დაკავშირებული და ეცდებიან ყურადღება სულ მცირე დეტალებსაც მიაქციონ, რათა სვლა დასამახსოვრებელი გახდეს. წინასწარი შეკვეთის მფლობელებს მისი გამოცდა პირველ ბეტა ტესტის დროს შეეძლებათ. ბეტა ვერსიის გამოშვების თარიღი ჯერჯერობით არ დაკონკრეტებულა. Call of Duty PlayStation 4-ისთვის, Xbox One-ისა და პერსონალური კომპიუტერისთვის 3 ნოემბერს გამოვა. No sacrifice too great. Welcome to the bloody first. You're a long way from Texas for him, boy. ეს მთავარი ტექნოლოგიური სიახლების გაცნობის შემდეგ ჩვენ ერთი ჩვევა გვაქვს რომელსაც მეოთხე სეზონის 31 თე გადაცემის დასასულსაც არ უღალატებთ და ამჯერადაც ერთი კვირით დაგემშვიდობებით ნახონ ეს